Saludo, muchísimas gracias por continuar en sintonía con Por Aire, Mar y Tierra. Soy Marisela de la Cruz y a continuación le presento un breve resumen de los principales hechos que fueron noticias durante la semana en 300 segundos en noticias. El pasado 29 de junio fue la audiencia del caso del piloto aviador Jimmy Mejía, donde los abogados de la defensa procedieron a recusar tanto al juez como a los representantes del Ministerio Público de la provincia Espaillat. Los abogados de la defensa del piloto aviador Jimmy Mejía recusaron al juez Andy Castillo y a los representantes del Ministerio Público de la provincia de Espaillat. Porque se convirtió en la audiencia de hoy, en ley, batuta y constitución. Y todo el mundo tiene derechos y deberes. Él como juez tiene un decálogo que está para aplicar la ley. Dale a César lo que del César, dale a Dios lo que del Dios. En la audiencia celebrada el pasado 29 de junio, la abogada Dorca Medina expresó lo siguiente. Pues esa señora ha sido citada siete veces y no comparece. Ay, pero el magistrado le ha cogido pena porque ella tiene miedo. Pero el procesado también tiene miedo. Y el que está pidiendo justicia. Y es su proceso. El piloto aviador Jimmy Mejía lleva alrededor de tres años en este proceso judicial que inició su ex esposa. La barra de la defensa procedió a realizar acusación contra la ex esposa y madre de las hijas de Mejía por sacar las niñas del país de manera irregular. Se ha hecho cómplice en esos delitos de audiencia que están cometiendo la otra parte y quiere proteger a una señora que está buscándola la Interpol, que es la señora que está declarada en reverdía internacionalmente y que ya se solicitó la ayuda internacional para extraditarla y para traerla por delitos más graves. Para Por Aire, Mar y Tierra, yo soy Eures Fernández. Y luego de que la Cámara de Diputados aprobara el Código Penal en segunda lectura, sin incluir las tres causales del aborto, representantes de grupos feministas mostraron su inconformidad. Raquel Rivera, vocera del movimiento feminista Hermanas Mirabal y coordinadora del Núcleo de Apoyo a la Mujer, calificó de muy lamentable la aprobación del Código Penal sin incluir las tres causales del aborto. En relación a la aprobación del Código Penal, sin tomar en cuenta las tres causales, evidentemente que es un acto bochornoso y aberrante. Eh, realmente se habla de un Código Penal moderno, que de moderno no tiene nada, un Código Penal que le niega los derechos fundamentales, en este caso, a las mujeres. La feminista señaló que a pesar de esa decisión seguirán en su lucha. Por eso, a pesar de esa decisión que han tomado de nuevo, nosotras seguimos en esta ocasión eh, sensibilizando sobre todo a la juventud, a las mujeres más jóvenes, a la población en sentido general. Seguiremos de pie justamente hasta que se reconozca y se entienda que las tres causales deben de estar incluidas en el Código Penal. Agregó que están formando un nuevo relevo para que continúen reclamando el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Estamos eh, formando un nuevo relevo para que en caso de que no estemos y no podamos continuar, la que ya estamos un poquito más adulta, pues que siga esa nueva generación reclamando ese derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y con el propósito de reforzar los esfuerzos para que la población santiaguera se vacune, la gobernadora provincial Rosa Santos, el ministro de Obras Públicas del INE Ascensión y los representantes del Ministerio de Salud Pública encabezaron la apertura de la jornada intensiva de vacunación en esta provincia. El ministro de Obras Públicas de Ligne Ascensión encabezó junto a la gobernadora Rosa Santos y los representantes del Ministerio de Salud Pública la apertura de la jornada intensiva de vacunación en esta provincia de Santiago. Tiene como propósito sumarnos a ese esfuerzo que ellos vienen desarrollando y como él establecía, llegar a un objetivo básico que se ha propuesto el gobierno, que es de 
al finalizar este mes de julio haber alcanzado el porcentaje de un 80% de la población vacunable vacunada. La gobernadora provincial Rosa Santos manifestó que el apoyo y el trabajo en equipo hacen falta para vencer la pandemia. El ministro viene a una reapertura de campaña de vacunación, una reapertura para que se intensifique el esfuerzo, el trabajo y la cooperación de todos para controlar el COVID-19 a través de la vacunación. Durante el encuentro, el director provincial de Salud Pública, doctor Virgilio Gutiérrez, agradeció el respaldo brindado por el ministro de la Inna Ascensión, donde puso a disposición de Salud Pública un equipo de trabajo. Hoy quiero agradecer el respaldo que ofrece el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por el ingeniero de Inna Ascensión, al poner a disposición de este ministerio un equipo de trabajo integrado por médicos, militares, así como la logística necesaria con el apoyo e integración de forma ininterrumpida al gran proceso de vacunación. Y de esta manera concluimos este resumen de informaciones. Marisela de la Cruz estuvo con ustedes en 300 segundos en noticias. El próximo domingo los esperamos para otra entrega más. Continúen en sintonía con Por Aire, Mar y Tierra.